Interview, on a parlé il y a deux justement ans. et j'ai été pas déçu. C'est mais... surprenant. Oui, c'est-à-dire <rire> que j'ai plutôt rencontré un, comment dire, un moine bouddhiste. <rire> moi, moi j'avais l'impression, écoute, moi aussi c'était mon idole et quand je l'ai vu un peu voûté comme ça, il y avait une barbichette. Sérieusement, j'avais l'impression de rencontrer le colonel Sanders. OK, ah, ben c'est beau, la gueule. <rire> Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il faisait ça pour un DVD qui va sortir au mois de novembre. On a une deuxième partie demain, mais pour la première partie, on écoute ça immédiatement. Ça a été chanceux. <rire> Are you really still growing up? I hope so, you know, because I think uh, when you stop uh, being childlike and being playful, then it's time to die, I think. You know, you, you need to keep um, alert, open, and, and find things to enjoy and delight, uh, amuse, passions, mm -hmm. and that uh, keeps you young, keeps you learning. But you don't have much to learn about music, though. Oh, plenty. I mean, you know, for, in all sorts of areas. So, you know, you have little fields, pockets that you get some expertise in, but then there's, it's such a huge field, you know, and particularly when you work with music from different parts of the world, you know, you, you don't even begin to scratch the surface. Peter Gabriel, live and unwrapped, il DVD de la tournée Still Growing Up. Une tournée durant laquelle Gabriel a présenté une version réduite du spectacle Growing Up, mise en scène par Robert Lepage en 2002. I've done that for the last so three times I've gone out pretty much. So we've done some of the big visual production. I mean, other shows, you know, we're sometimes these WOMAD dates, the World Music Festival that we work with, where you're really just getting up and, and playing it. And it, for me, it's good to function, if you like, as a singer and as a performer in one role and more as a musician in the other. Tony and moi-même have a new passion. You can say the bodybuilding, oui. I try and speak in the language of the country in which we're playing. And in some places in Scandinavia, I can't do it. I struggle. And uh, had ja the tough times with the Swedish language. Yeah, and Japan. <laughs> uh, Portuguese is difficult. But, uh, you know, I have done You know, in Spanish, Italian, and German. Um, not a lot, but I just think, you know, so many people that are uh, Anglo, you know, uh, English speaking, get up there and just expect everyone to speak and understand their language. And I think sometimes that's a little arrogant. Plus du concert, le DVD Live and Unwrapped contient un documentaire sur les coulisses de la tournée réalisée par nul autre que Anna Gabriel, la fille du chanteur. So she was asking you questions. Yeah. So how is it to answer questions uh, to your daughter? To your daughter. <laughs> well, uh, it's I mean it's easier in some ways because because it's not such a problem having a camera around all the time. You know, you relax more. But uh, at the same time, you know, they know your uh, all your weaknesses, flaws. Um, And, uh, you know, you still, at certain times, just want to shut down. So I think she got stuff that no one else would have got, put it like that. Red. Ben, très bien. Oui, mon admiration pour son talent reste intact, mais à cause de toi, je pourrais jamais m'enlever l'image du Colonel mais... Sanders. Non, mais en bon, on, finit par, on finit par passer autre, j'écoute encore Gabriel sans problème. Un reportage intéressant. Grosse soirée. Euh, euh, oui, c'est ça. Euh, Patrick, euh, oui. qu'est-ce que tu nous as réservé pour ta deuxième rencontre euh, avec Peter Gabriel? Avec le colonel Sanders? Eh bien, <rire> ceux qui étaient avec nous hier <rire> de quoi je parle. Oui, mon Alors, colonel. deux commentaires sur deux événements qui ont fait euh, l'actualité euh, cet été. Parce ouais. qu'hier, on a fait le tour de, du DVD. Vous savez que je l'ai rencontré à New York pour souligner la sortie imminente de son prochain DVD qui s'appelle Live and Unwrapped. Ce sera en magasin le 15 novembre. Mm -hmm. Deux sujets qui ont fait l'actualité, donc, euh, l'aide humanitaire et Robert Lepage. L'aide humanitaire à cause du concert Live Aid ouais. et Robert Lepage parce qu'on a présenté en grande première cet été à Las Vegas K. Et, parenthèse, Gabriel a vu le spectacle. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en a pensé. Il m'a dit, écoute, Robert Lepage vient de faire basculer l'art du cirque dans une nouvelle ère. Alors, voici donc euh, des commentaires de Peter Gabriel. Un des talents de Peter Gabriel est de savoir s'entourer de talent, ce qui a fait de lui un des artistes pop les plus avant-gardistes de sa génération. You know, the better people they are, you know, the more 
freedom you give them. And in a sense, once you've got trust, uh, then I'm pretty open. I still love to put ideas in, and the thing I enjoy most, you know, which I'm very fortunate that I have with, with Robert Lepage, for example, is a, is a real dialogue where, you know, you can both brainstorm and uh, generate things together. Peter Gabriel collabore depuis plus de dix ans avec Robert Lepage. Ensemble, ils ont conçu les spectacles Secret World et Growing Up, respectivement en 1994 et 2002. What is so appealing for you in his work? Um, it has moisture content, I think, which is like Peter Gabriel est aussi un fervent défenseur des droits de l'homme, ayant, dès les années 80, associé son nom à la cause d'Amnesty International. Do you think this <laughs> it changes something? Um, well, it doubled Amnesty's membership, for instance, when we did the 88 tour. So suddenly they had twice as much money, twice as many people to write letters. <coughs> And clearly, you know, their campaigning has saved many lives. So. Uh, even if it just saved one life, it would have been worth doing. But music is really emotional, and you can touch people and, and allow them to feel things for, for what's going on. Uh, so, so I think music has a big role 